Si professa innocente e sicuro di poter guidare ancora l'azienda nonostante la misura degli arresti domiciliari a cui è sottoposto da quasi un mese. Michele Cianci non si è dimesso dalla carica di amministratore unico della Barsa, è stato il sindaco Cannito durante l'assemblea dei soci convocata questa mattina nella sede aziendale a sollevarlo ufficialmente dall'incarico. Cianci è coinvolto in un'inchiesta giudiziaria della procura di Brescia con l'accusa di concorso esterno in associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Erano attese le sue missioni che invece a sorpresa non sono arrivate. Cianci ha ribadito che le accuse a suo carico non riguardano in alcun modo la gestione di Barsa. L'avvocato Barletano era dunque convinto di poter continuare a svolgere il suo ruolo di amministratore unico dell'azienda, facoltà che anche il giudice gli aveva riconosciuto nonostante la misura cautelare imposta. Cianci, collegato da remoto, ha voluto fosse data lettura in assemblea di un suo comunicato, in cui spiega come la sua revoca sia frutto di pressioni politiche e che il suo caso sia paragonato alla famosa vicenda giudiziaria di Enzo Tortora. Oggi più che mai mi tornano alla memoria le sofferenze di Enzo Tortora e della sua famiglia, ovvero quel grave senso di impotenza di fronte alle istituzioni che talvolta sembrano schiacciarti. E se queste ultime sono per me fonte di totale rispetto, non posso ritenere altrettanto equilibrate certe valutazioni più umorali da una parte politica sedicente sana che tanto sanno di processo sommario assolutamente interessato con sentenza già scritta. Preciso ancora una volta, visto che ce n'è bisogno, che le dette contestazioni mosse a un innocente fino a passaggio in giudicato della possibile sentenza di condanna non attengono in alcun modo alla mia attività di amministratore unico della Barsa. Giova ripeterlo, innocente o con maggiore precisione non colpevole. Tengo a specificare che la custodia cautelare impostami con la sola prescrizione della permanenza in casa non pregiudica in alcun modo la mia attività di amministratore unico come riportato nero su bianco sull'ordinanza comunicatami dalla magistratura bresciana tant'è che in questo periodo ho proseguito normalmente la mia attività senza alcuna riduzione, forzatura o rimando, in totale responsabilità e così avrei potuto continuare a fare. Per il sindaco non c'erano più le condizioni perché Cianci potesse svolgere nel pieno delle sue funzioni il ruolo di amministratore di Barsa, da cui la revoca dell'incarico inserita all'ordine del giorno dell'Assemblea votata favorevolmente anche dal collegio sindacale. Una vicenda umana, prima che amministrativa, da cui Cannito si dice profondamente colpito. Ovviamente mi dispiace molto perché Cianci ha lavorato benissimo nella Barsa. Io avevo, lui riponeva la massima fiducia come uomo, come professionista e come eh, amministratore unico della Barsa e mi è dispiaciuto ovviamente molto procedere a questo atto di revoca, però io devo pensare anche alla gestione della partecipata, molto importante perché attiene all'igiene pubblica e quindi Michele non avrebbe potuto seguire avendo questa, questo dovere di rispettare la custodia cautelare a casa propria. Sarà il collegio sindacale a guidare temporaneamente la Barsa. Cannito fa sapere che è intenzione della sua maggioranza a nominare in sostituzione di Cianci un consiglio d'amministrazione a tre o cinque componenti. Proporrò, perché ho avuto questo mandato dalla politica, di non fare più un amministratore unico, ma di fare un, un consiglio e un CDA in quel CDA eh, che sarà nominato attraverso una manifestazione pubblica che sarà pubblicata eh, a giorni dopo, dopo la prossima assemblea. Eh, posso già preannunciare che dobbiamo decidere sulla durata e sul compenso che ovviamente sarà eh, invariato rispetto a quanto era il, il compenso dato all'amministratore unico.